नमस्कार स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो ऐसा देश है मेरा में मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा खबरों की तेज रफ्तार दुनिया से अलग हम आपको अपने देश की कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जो हैरान करती हैं चौंकाती हैं डराती हैं और गुदगुदाती भी हैं करीब हजार साल पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंदिरों का एक शहर था खूबसूरत मंदिर और आंखों को बांध लेने वाला उसका स्थापत्य मूर्तियां ऐसी कि बस देखते रह जाएंगे लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो शहर उजड़ गया मंदिर के खंडहर आज भी हैं लेकिन अब वहां जाने में लोगों को डर लगता है डर की वजह यह है कि मान्यता है कि रात में मंदिर में जाने वाला पत्थर का हो जाएगा इस मिथ और डर की पड़ताल करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम किराड़ू के मंदिरों को देखने समझने पहुंची आवाज आती है रात को बड़ी बड़ी आवाज मतलब ये थोड़ा डर टाइप लगता है इसलिए नहीं जाते लोग और अकल्पनीय लेकिन कई बार कहानियों से भी डरावना किराड़ू के मंदिरों की कहानियों में सच और झूठ के दरमियान फर्क है भी तो शायद इतिहास के कोहरे में उसकी पहचान मुश्किल है फिर भी इतिहास को नए सिरे से देखने और समझने के लिए हमारी टीम राजस्थान के बाड़मेर जिले पहुंची बाड़मेर यानी हिंदुस्तान का वो हिस्सा जहां रेत ही रेत है और जिसके आगे देश की सरहद है बाड़मेर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर किराड़ू के रहस्यों की पड़ताल करने हमारी टीम निकल पड़ी इस दौरान हम लगातार उन दंत कथाओं के बारे में ही सोचते रहे जो किराड़ू से जुड़ी है और जिनमें एक अजीब सा डर है किराड़ू तक का सफर छोटा लेकिन मुश्किलों से भरा था हमारी मंजिल से करीब दो किलोमीटर पहले हमें एक बस्ती दिखी तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से ही सच्चाई को समझा जाए तो किराड़ों के मंदिरों की कहानियां और किराड़ों के मंदिरों की सच्चाई गांव जो आसपास बसे हुए हैं उनके दिमागों में कितनी घूमती रहती है कितना सच है क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक है लोगों ने इसको देखा लोगों ने इसको समझा बेसिंग साहब कहानी क्या हमारे साहब ये है पुराना टाइम का ही किराड़ू बसा हुआ है ग्यारहवीं बारहवीं सदी का उस टाइम ये खंडर था जहाँ हम छोटे छोटे थे देखने जाते थे वहाँ पे उस टाइम ये दंत कथा है कई लोग बोलते थे कि यहाँ पे राजा महाराजा का राज भी था कई बोलते हैं यहाँ बाबा वगैरह ऋषि बना रहते थे तो इसी क्या सुना हुआ है ये क्यों नहीं जाते हैं रात पुराने समय का ये खौफ है इसलिए नहीं जाते हम ये देखकर हैरान रह गए कि किराड़ू के मंदिरों का जिक्र करते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर डर की एक लकीर सी खिंच गई बिल्कुल पास में होने के बावजूद इनमें से कई लोगों ने कभी किराड़ू के मंदिरों का रुख ही नहीं किया शाम या रात के वक्त तो मंदिर के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता लेकिन किसी मंदिर को लेकर ऐसी दहशत भला क्यों है लोगों का डर देख कर एक बार तो हमारी टीम भी सोच में पड़ गई लेकिन मंदिरों तक पहुंचने का हमारा इरादा अटल था इस गांव से आगे मंदिर तक हमें कोई आबादी नहीं मिली बस झाड़ियों के साथ रेत के टीले ही नजर आए लेकिन तभी हमारी नजर सुर्ख पत्थरों से बनी एक इमारत पर अटक गई हमारे सामने खुले आकाश के नीचे मंदिरों के उदास खंडहर मौजूद थे इन मंदिरों को बेहतरीन कारीगरी के साथ तमाम कारीगरों ने मिलकर ग्यारहवीं शताब्दी में अस्तित्व में लाया था इन मंदिरों का निर्माण कराने में अहम भूमिका परमार राजवंश की रही थी इतनी बेहतरीन कलाकारी कि ऐसा लगता है कि मंदिरों की दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां बोल पड़ेंगी 
तो सवाल ये है कि जहां इन मंदिरों को बनाने में इतना वक्त और इतनी मेहनत लगाई गई वो मंदिर यू ही वीराने में कैसे आ गए किराड़ू के मंदिरों को किसने बनवाया इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है प्रमाण के नाम पर तीन शिलालेख मिले हैं पहला ग्यारह का है जो गुजरात के चालुक्य वंश के राजा का है दूसरा ग्यारह का है जो परमार वंश के शासकों का जिक्र करता है और तीसरा शिलालेख चालुक्य वंश के एक सामंत का है लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि मंदिरों की इस श्रृंखला का निर्माण परमार वंश के राजा दुल शालराज और उनके वंशजों ने किया एक पहाड़ी के सामने एक के पीछे एक पांच मंदिर किराड़ू के पांच मंदिरों की श्रृंखला में सबसे बेहतरीन मंदिर ये है जिसके बगल में मैं हूँ इसकी दीवार के हर हिस्से में बेहतरीन कलाकारी है दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का इसमें एक एक जगह पोट है ये खास मंदिर भगवान शिव को समर्पित था इसका नाम सोमेश्वर मंदिर था इस मंदिर की अद्भुत कलाकारी देखकर यकीन नहीं होता कि ग्यारहवीं शताब्दी में इतना बेहतरीन मंदिर रेत के टीलों के बीच में इस जगह पर बनाया जा सकता था कल्पना की जा सकती है कि जब ये पूरा इलाका आबाद होगा तब इसकी भव्यता कैसी रही होगी लेकिन ये 900 साल पुरानी बात है न जाने कब इतिहास की ये अनमोल विरासत जर्जर इमारतों में बदल गई खजुराहो की शिल्प कला को टक्कर देने वाली मूर्तियां भी बच नहीं सकी कहा तो यह भी जाता है कि किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने मंदिरों का ये हाल कर दिया लेकिन ये बात भी दावे के साथ नहीं कही जा सकती क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है 900 साल पहले जिन्हें आस्था और विश्वास के साथ इस रेगिस्तान में बनाया गया वो मंदिर वक्त के हाथों कब और कैसे तबाह हो गए ये कोई नहीं जानता हाँ लेकिन एक बात दिलो दिमाग में गहरी बैठी है कि ये मंदिर शापित है और इसीलिए यहां आना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है किराणों के मंदिरों को लेकर जितने मुंह उतनी कहानियां कहते हैं इन्हीं प्रांगण में कोई रुकना नहीं चाहता है सूर्यास्त के बाद यहीं पर कोई नहीं रहना चाहता है सूर्यास्त के बाद क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रुकने पर वो शाप असर दिखाएगा जिसके चलते लोग पत्थर के हो जाते हैं या फिर उन पर कोई आपदा आ जाती है मंदिरों की दीवारों और खम्भों पर की गई नक्काशी और उकेरी गई मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत है की आज भी देखने वालों को बांध लेती है तो फिर इतना भव्य मंदिर खंडहर में कैसे तब्दील हो गया जहां पत्थर की मूर्तियां भी बोलती हुई नजर आती हैं, वहां की हवा में खौफ कैसे भर गया किराड़ू के मंदिरों से जुड़े इन सवालों के जवाब हासिल करना ही हमारा मकसद था इस वक्त अब वो समय आ चुका है जब इस मंदिर के अहाते में प्रांगण में कोई भी नहीं रहता तकरीबन सभी लोग यहां से चले जाते हैं लेकिन हमें किराड़ू के इन मंदिरों में वक्त गुजारे काफी घंटे हो चुके हैं अभी भी हम यहीं पर हैं जानने के लिए उन सवालों को उन सवालों के जवाबों को जो यहाँ के आसपास के लोगों के दिल और दिमाग पर अभी छाए हुए हैं कि क्या यहाँ रुकने वाला क्या यहाँ सुनने वाला क्या यहाँ रहने वाला पत्थर का हो जाता है हमारी टीम दोपहर के बाद मंदिरों के पास पहुंची थी तब तक राजस्थान सरकार की तरफ से तैनात किया गया गार्ड वहां मौजूद उसके अलावा भी कुछ लोग हमें नजर आए लेकिन हम ये जानकर चौंक गए कि शाम होते होते यहां सन्नाटा पसर जाता है दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आता आखिर देवता के मंदिर से ये कैसी दहशत है हमारे सवालों के जवाब सूरज ढलने के बाद मिलने वाले थे मंदिर के श्राप का रहस्य रात के अंधेरे में ही सामने आना था इंतजार का हर एक पल हमें एक हैरान कर देने वाली सच्चाई के करीब ले जा रहा था साधु के शाप से किराड़ू मंदिर के पास बसे लोग पत्थर के हो गए लेकिन खूबसूरत मंदिर कैसे खंडहर में तब्दील हो गए मूर्तियों को किसने तोड़ दिया और क्या यह सच है कि रात के वक्त वहां पर बुरी आत्मा भटकती है सवाल कई थे जिनके जवाब जानना जरूरी था और इसीलिए हमारी टीम ने रात का वक्त मंदिर के अंदर गुजारने का फैसला किया
गिराड़ू के शाप का सच तलाशने के लिए हमारी टीम दोनों मंदिरों को बारीकी से देख रही थी शायद दीवार पर लिखा कोई वाक्य या उखेरी गई कोई मूर्ति एक बड़े रहस्य का राज खोल सकती थी लेकिन ना तो सोमेश्वर मंदिर में ऐसा कुछ नजर आया और ना पीछे के विष्णु मंदिर में कोई अनोखी बात नजर आई इस वक्त हम मंदिरों की श्रृंखला के पांचवें मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये भगवान विष्णु का मंदिर कहा जाता है इसका भी आधार काफी बड़ा यहाँ बनाया गया है और इसे भी जो आक्रमणकारी थे भारत में ग्यारहवीं शताब्दी में उन्होंने इसका ध्वंस कर दिया इसको तोड़ दिया जैसा कि पुरातत्व तो विभाग यहाँ पर कहता है इस मंदिर की भी कलात्मकता को जानने की कोशिश करेंगे और इसकी भी देहरी को देखने की कोशिश करेंगे ये समझने की क्या यहाँ ऐसा कुछ है क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं आखिर ये डर लोगों के दिल में क्यों है कि रात के वक्त मंदिर में ठहरने वाला आदमी पत्थर में तब्दील हो जाता है हमारे इस सवाल का जवाब मंदिर में आए एक साधु ने दिया यहाँ जो भी रहते हैं रात को यहाँ कुछ ऐसे ही मृत आत्मा है मृत आत्मा जिनका मोक्ष नहीं हुआ जिनका मोक्ष नहीं हुआ और नाजी का श्राप देने के कारण वो आत्मा मर्त रह गई वो जो भी यहाँ रुकते हैं उनको परेशान करते हैं किराड़ू के मंदिर से जुड़ी जो कहानी साधु ने बताई वो बेहद चौंकाने वाली है जिसके मुताबिक सैकड़ों साल पहले एक साधु अपने शिष्यों के साथ इस इलाके में रहने आए थे बाद में अपने शिष्यों को यहीं छोड़कर साधु देश भ्रमण पर चले गए किराड़ू गांव के लोग ही शिष्यों के भोजन का इंतजाम करते थे बदले में वो जंगल से लकड़ी ले आते थे न जाने क्या हुआ कि शिष्यों और गांव वालों में अनबन हो गई गांव के लोगों ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया बस एक कुम्हारन थी जिसने उनकी देखभाल की और उन्हें मरने नहीं दिया कहते हैं कि एक दिन साधु लौटे और अपने शिष्यों को बीमार देखकर क्रोधित हो गए यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, हाँ। यहाँ भी ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं हाँ ठीक नहीं है रात को यहाँ पर रहेंगे तो कुछ आपको आवाज आएंगी कुछ आपको आवाज आएंगी आपके अंदर दिल घबराहट होगी इन सूक्ष्म रूप से यहाँ हमारे पूर्वजों की मान्यता है कि मर्त आत्मा इतनी है पहले तो इधर से लोग निकलते भी नहीं थे रात को समय से साधु ने कुम्हारन से कहलवाया कि वो सुबह सवेरे गांव छोड़कर चली जाए और एक बार भी पलट कर ना देखे इसके बाद साधु ने पूरे गांव को पत्थर हो जाने का शाप दे दिया नाची का श्राप देने के कारण वो आत्मा मर्त रह गई वो जो भी यहाँ रुकते हैं उनको परेशान करते हैं कहते हैं पलक झपकते किराड़ू गांव के सभी लोग पत्थर में बदल गए ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले यहां पर उस साधु ने यहां के लोगों को उजड़ने का भी शाप दिया था और साथ ही साथ जो यहां पर रुकेगा उसे पत्थर में तब्दील हो जाने या मरने का भी शाप दिया था लेकिन इसके साथ ही एक और घटना हुई गांव छोड़कर जाते हुए कुमारिन ने मंदिर की तरफ पलट कर देख लिया शाप का असर हुआ और वह भी पत्थर में तब्दील हो गई दिलचस्प बात यह है कि उस घटना के सबूत के तौर पर एक पत्थर मंदिर के पास मौजूद मिला पत्थर इस वक्त यहाँ सियाड़ी गांव के पास मौजूद है ये उसी महिला का रूप है ये वही महिला है जो पत्थर में यहाँ पर तब्दील हो गई और उसके बाद से लोगों के दिलों में ये कहानी घर कर गई कि किराड़ू के मंदिरों के आसपास अगर कोई रात में देर तक रुकता है यहाँ रुकने की कोशिश करता है तो वो पत्थर का हो जाता है सदियों पुराने शाप की कहानी से रहस्य का पर्दा अब धीरे धीरे हटने लगा था हमारी टीम ने बड़े गौर से आसपास के इलाके को देखा और ये बात साफ समझ में आ गई कि सैकड़ों साल पहले यहाँ भरा पूरा गांव जरूर आबाद रहा होगा हम यहाँ पर आसपास देखें और इन संरचनाओं को देखने की कोशिश करें तो एक चीज साफ हो जाती है कि यहाँ पर एक गाँव एक आबादी जरूर बसर करती थी तो क्या ये पूरा इलाका और मंदिर एक साधु के श्राप से वीरान हो गया और जिंदा इंसान पत्थर में तब्दील हो गए और क्या उनकी आत्माएं ही इस मंदिर में भटकती हैं? कोई चांस नहीं मिला सुनने में आया कि रात को यहाँ रुकने में श्राप दिया हुआ है लोगों में एक भय था और मुर्जों की बातें सुनी हुई थी कि रात को यहाँ पर 
नहीं रुक सकते इसलिए हम तो कभी नहीं रुके रात मौका मिले तो आप रुकेंगे थोड़ा आत्मा भैरत साधु और उनके शाप की कहानी के सिरे जोड़ते हुए हमारी नजर मंदिर के पीछे पहाड़ी पर चली गई। हम ये देखकर चौंक गए कि पहाड़ी के बीचों बीच एक गुफा है बताया गया कि यही वो गुफा है जिसमें साधु और उनके शिष्य रहा करते थे लेकिन अब कई वर्षों से किसी ने उधर का रुख नहीं किया शाप की कहानी सुनने के बाद हमें लोगों के डर की वजह तो समझ में आ गई लेकिन अब भी ये सवाल था कि क्या ये मुमकिन है कि कोई जिंदा आदमी पत्थर हो जाए क्या मंदिर में वाकई बुरी आत्माओं का वास है इस सवाल का जवाब भी हमें मिलने ही वाला था क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और रात अपनी चादर फैलाने लगी थी इस वक्त हम मंदिर के पास ही मौजूद थे सूर्यास्त हुआ काफी वक्त बीत चुका है और हम लोग इस वक्त केराड़ू के मंदिरों के प्रांगण में ही हैं। उस वक्त है जब कहा जाता है कि शाप के मुताबिक यहाँ रहना एकदम गलत है लेकिन जैसा कि हमने कहा था और ये बात शाम के वक्त हमने इस बात को कहा था कि हम यहाँ पर उस वक्त रहेंगे जब यहाँ पर रहना एकदम ही मना किया गया है और माना जाता है कि इस प्रांगण में आकर जो भी यहाँ सूर्यास्त के बाद समय काटता है वो या तो पत्थर का हो जाता है या फिर उसका दिमाग काम करना बंद, बंद कर देता है खूब अंधेरे में थोड़ी बहुत रोशनी अगर थी तो हमारे कैमरे की वजह से थी लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें बुरी तरह डरा दिया हमें सरसराहट साफ तौर पर महसूस हुई लेकिन आसपास तो कोई नहीं था लेकिन जब हमारी नजर मंदिर के गुंबद पर गई तो हमारा कलेजा मुंह को आ गया गुंबद पर एक साया मौजूद था हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ लेकिन दिमाग को काबू करके जब हमने उस साय को कैमरे से देखा तो राहत की सांस ली क्योंकि गुंबद पर एक विशाल काय मोर बैठा था तसल्ली होने के बाद हम एक बार फिर मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए सोमेश्वर मंदिर में है और इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा की गई थी यहाँ पर उनका पूजन होता था मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो आप देख पा रहे हैं और रात के नौ बजे का वक्त है जब हम यहाँ पर हैं हम कुछ और देर यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस श्राप के प्रभाव में आकर यहाँ पर लोगों ने रुकना छोड़ दिया आखिर क्या उसका अभी कुछ असर है या नहीं अगर श्राप की बात सही है तो हमें अब तक पत्थर में तब्दील हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम मंदिर के हर कोने में गए यहां तक कि मंदिर के आसपास भी घूम आए लेकिन कहीं कुछ भी अटपटी बात नजर नहीं आई आवाजों की बात अगर करें कि यहाँ तमाम आवाजें आती हैं, तो यहाँ हमने जो सुना वो चमगादड़ की आवाजें थी झिंगुर की आवाजें थी या फिर साए साए करती हुई हवा की आवाजें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बेशक कुछ डरावनी आवाजें कानों में आ रही थी लेकिन वो हवा और झिंगुर की आवाज थी जैसे ही रात के 12 बजे हमारी धड़कने तेज हो गई क्योंकि मान्यता है कि आधी रात के वक्त ही यहाँ शाप का असर होता है सूर्यास्त के बाद काफी वक्त बीत चुका है और इस वक्त हम लोग मध्य रात्रि के समय में हैं, ठीक 12 बज रहे हैं रात के और इस वक्त हम किराड़ू के मंदिरों के प्रांगण में है इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ ये सोमेश्वर मंदिर यहाँ पर है जो भगवान शिव की जहाँ पर प्रतिष्ठा थी और इसी मंदिर के प्रांगण में मैं हूँ यहाँ रहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ को लेकर जो तमाम बातें जब तमाम किवदंती और तमाम अफवाहें फैली हुई हैं कि अगर सूरज ढलने के बाद कोई यहाँ रुकता है तो या तो वो पत्थर का हो जाता है या कोई अनहोनी होती है लिहाजा हमने यहाँ रुक कर ये जानना चाह ये देखना चाह कि ये केवल बातें हैं केवल ये मन गणंत कहानियाँ हैं या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी जिस मंदिर को लेकर न जाने कितनी की वदंतिया कई सौ सालों से डराती हैं, उस मंदिर में डरावना कुछ भी नहीं अगर कुछ है तो बस कल्पना जो डर बनकर दिलों में बैठ गई है यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का 
इस स्पेशल शो में आगे आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो आपको हैरान भी करेंगी और चौंकाएंगी भी आप बने रहिए हमारे साथ